In diesem Video werde ich euch meinen komplett neuen und mega einfachen XP-Glitch in Fortnite Chapter 3 zeigen. Also ihr könnt hier wirklich mega viele RP bekommen und euch richtig schnell leveln. Das Ganze funktioniert auf allen Plattformen, PS4, PS5, Xbox, PC und auf allen anderen Plattformen, auf denen man Fortnite spielen kann. Und wie gesagt, das Ganze ist wirklich mega einfach. Ihr braucht dafür auch keinen Freund oder sonstiges. Und jeder von euch kann das Ganze ohne Probleme nachmachen. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine ganz wichtige Information für euch. Denn ich verlose für euch noch fünfmal den Battle Pass und zwar nicht den Battle Pass für 700 V-Bucks, sondern den Battle Pass für 2800 V-Bucks. Und falls ihr diesen ganzen Battle Pass noch gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur hier am Gewinnspiel teilnehmen. Dazu müsst ihr einfach nur diesen Kanal hier einmal abonnieren und dazu die Glocke aktivieren. Dann ganz einfach diesem Video hier einmal ein Like geben und dann ganz einfach euren PSN, Xbox One oder Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr diese Schritte erfüllt habt, nehmt ihr automatisch am ganzen Gewinnspiel teil. Das ganze Gewinnspiel wird Ende dieser Woche aufgelöst, also am Sonntag dann. Ihr könnt so lange noch teilnehmen, wie das ganze Video hier wie gesagt online ist und es wird halt, wie gesagt, am Sonntag aufgelöst. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem eigentlichen Video. So, was ihr zuerst mal macht, ist ganz einfach. Und zwar geht ihr erstmal in die Fortnite-Lobby ganz einfach einmal rein. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr dann hier einmal drauf und geht dann einmal auf Inselcode. Damit ihr jetzt einen Inselcode eingeben könnt. Welchen Inselcode ihr eingeben müsst, seht ihr jetzt gleich im Hintergrund. Da müsst ihr mal ganz kurz das Video pausieren und durch diesen Inselcode einmal abschreiben. Das seht ihr genau jetzt im Hintergrund. Ihr seht ihn jetzt, zack. Den müsst ihr einfach einmal eingeben. Und sobald ihr diesen Inselcode hier eingegeben habt, bestätigt ihr das Ganze und geht dann einmal auf Spielen, um diesen ganzen Inselcode dann zu bestätigen. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, kommt ihr wieder zurück in die Lobby. Hierbei müsst ihr jetzt einfach ja, diese Insel sozusagen starten, dass ihr da einmal reinkommt. Das Ganze wird jetzt ganz kurz laden. Sobald ihr jetzt hier in dieser Insel sozusagen gespawnt seid, könnt ihr direkt mit dem ganzen Glitch anfangen. Es ist wirklich mega einfach. Ihr könnt schon sehen, das Ganze ist ein XP-Update, also schon eine XP-Lobby. Sobald ihr jetzt hier drin seid, müsst ihr jetzt ganz einfach einmal zwei Vorbereitungen machen. Und zwar einmal müsst ihr einmal bei Speeds reinlaufen, dann geht ihr ganz runter und geht einmal ganz rechts auf den äh, Fasten Speed, also hier einmal auf Fast drauflaufen und dann einfach zurückgehen, dann lauft ihr ganz einfach die Treppe wieder hoch und geht jetzt einmal in Raum 4 rein. Wichtig, wirklich nicht 1, 2, 3, sondern wirklich 4, der sollte hier sein. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr einmal hingeht und jetzt solltet ihr rechts neben euch so eine offene Lücke sehen, das seht ihr jetzt hier. Und da müsst ihr jetzt ganz einfach einmal Holz platzieren, sodass ihr da nicht durchfallen könnt. Das seht ihr jetzt hier. Da platziert ihr jetzt ganz einfach einmal Holz, wie ich das auch im Hintergrund mache. Und sobald ihr das Ganze jetzt hier gemacht habt, könnt ihr jetzt einmal diesen Parcours machen. Jetzt müsst ihr nämlich den Parcours einmal machen. Aber wichtig, nicht zu Ende, sondern guckt im Gameplay, wie ihr das gerade im Hintergrund seht. Ich werde das Gameplay jetzt ein bisschen laufen lassen und euch im Hintergrund ein paar Sachen über den Glitch noch erzählen. Ihr müsst jetzt aber wichtig diesen äh, Parcours sozusagen einmal machen. In der Zwischenzeit, ich werde jetzt mal kurz ein paar Fragen beantworten, die viele Leute immer stellen. Kann man für diesen ganzen Glitch gebannt werden? Nein, für den Glitch kann man nicht gebannt werden. Ihr solltet es aber trotzdem nicht übertreiben. Also macht euch am besten nicht direkt am ersten Tag schon Level 100, sondern ihr könnt diesen Glitch natürlich öfters machen. Ihr müsst das Ganze nicht am einem Tag machen, sondern ihr könnt heute euch vielleicht Level 80, 90 machen. Dann macht ihr euch morgen Level 200 und immer so weiter, dass das Ganze nicht so auffällig ist. Teilt das Ganze aber auf jeden Fall auch gerne an eure Freunde, falls ihr Freunde habt, die auch Fortnite spielen, denn... Ich denke mal, der Glitch hier wird auf jeden Fall ein paar Tage halten, aber damit so viele Leute wie möglich das Ganze sehen, teilt es auf jeden Fall an eure Freunde und lasst gerne ein Like da und für weitere Fortnite XP Glitches könnt ihr auf jeden Fall gerne auch den Kanal abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren. Aber wie gesagt, gebannt werden könnt ihr für diesen ganzen Glitch nicht. Und ja, wie gesagt, für alle Plattformen funktioniert das Ganze, also es ist egal, ob ihr auf Xbox spielt, ob ihr auf Playstation spielt oder ja, ist wirklich egal. Sobald ihr diesen ganzen Parcours jetzt hier gemacht habt und an dieser Position angekommen seid, ihr seht es auch oben rechts, wo ich gerade bin, müsst ihr jetzt diesen Parcours einmal zu Ende machen. Also ihr baut euch jetzt so weit runter, bis ihr ganz unten seid, aber nicht durchfallen. Also ihr seht dann bei der letzten Planke müsst ihr bleiben, was ihr vorhin platziert habt. Da müsst ihr bleiben, also bei dem letzten, bevor ihr runterfallt. Da müsst ihr euch hier einfach einmal so eine Wand schräg bauen, dass ihr einmal so gegen die Wand laufen könnt wie ich das auch mache im Hintergrund. Also ihr baut euch ganz runter bis zu dem letzten Ende und dann baut euch einmal eine Wand nach oben und dann seht ihr, ihr müsst euch jetzt einfach hier einmal diese Position raussuchen, die ihr gerade im Hintergrund seht. Das seht ihr bei mir, da müsst ihr mal so ein bisschen gegen die Wand immer laufen und dann solltet ihr irgendwann einen Punkt finden, an dem ihr immer XP bekommt. Und wenn ihr diesen Punkt einmal gefunden habt, dann habt ihr eigentlich den Glitch jetzt schon fertig. Dann müsst ihr jetzt einfach euch entweder ein Gummiband nehmen oder ihr müsst einfach einstellen, dass ihr wirklich jetzt die ganze Zeit geradeaus lauft. 
Wenn ihr nämlich jetzt sozusagen mit einem Gummiband euren Controller zum Beispiel fixiert, dass ihr die ganze Zeit gerade auslauft, da wird immer diese XP getriggert und dann bekommt ihr die ganze Zeit XP. Ihr seht es jetzt schon die ganze Zeit. Und äh, ja, desto länger ihr das Ganze laufen lasst, desto mehr XP bekommt ihr. Natürlich, ihr könnt es theoretisch über die Nacht laufen lassen oder während ihr in der Schule seid, könnt ihr das Ganze dauerhaft laufen lassen und ihr bekommt die ganze Zeit XP. Das wird nicht aufhören. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich euren Controller dann an den Strom angeschlossen habt und dass ihr wirklich ähm, ja, die ganze Zeit gerade auslauft. Ihr seht es im Hintergrund. Das Ganze könnt ihr so lange laufen lassen, wie ihr wollt. Ich würde sagen, es war es jetzt schon mit dem Video. Ich werde im Hintergrund jetzt noch das Gameplay ein bisschen laufen lassen, dass ihr seht, dass das Ganze wirklich immer und immer wieder funktioniert. Und ja, ich würde sagen, für weitere Videos lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.